Det kunne gøres. Okay. Uh, innan jag börjar så, så vill jag be. Kom heligande. Kom och fyll våra hjärtan. Med din kärlek så att vi kan ta emot det du vill säga oss. Vi ber dig här att vi ska vara öppna. Att vi ska lyssna till dig. Att vi ska ledas av dig. Här och nu. Amen. Vi har pratat om Jesus den senaste tiden. Och jag ska prata om Jesus också. Fast på ett lite annorlunda sätt. Jag kommer utgå från att Gud är kärlek. Gud är kärlek. Det är det ord som aposteln Johannes, evangelisten Johannes skriver i första Johannes brevet, fjärde kapitlet. Gud är kärlek. Den gamla kyrkofaden Augustinus säger Med den orden Gud är kärlek som uppenbaras av den heliga ande så är allt nog. Allt är nog. Gud är kärlek. Gud är till sitt väsen kärlek. Gud vill ge oss sin kärlek. Om vi tänker på ordet kärlek så är det ju ett ord som har blivit missbrukat. Det är nästan så att man skulle ha ett moratorium på detta ord och försöka finna ett annat ord, säger en del. Men det egentligen handlar det om att se tillbaka vad kärleken är. Det finns en längtan hos människan att bli älskad. Inte minst i vår tid ser vi människor som gör allt för att nå den kärleken. Faktum är att all typ av missbruk bygger på en längtan att bli älskad. Att bli älskad. Men vem kan då uppfylla det behov hos mig av en kärlek som inte kräver något åter? Det är Gud. Vi kan se att överallt där kärlek uppenbara. Där uppenbaras Gud. Genom det att ingenting skulle kunna finnas till. Om inte Gud ville det. Det står det i det första kapitlet i Johannes evangeliet. Genom honom har allt blivit till. Och utan honom har inget blivit till av allt som är till. Det betyder att Guds kärlek är inte en känsla. Gud är till sitt väsen kärlek och därmed så som skapare. Skapandet i kärlek. Allting kommer ut ur kärleken. Då vi människor söker kärleken så söker vi den ofta utifrån ett egoistiskt perspektiv. Jag vill bli älskad. Stämmer inte det? Jag vill bli älskad. Det talas i den grekiska mytologin om Narcissus, den unga vackra pojken som önskar spegla sig överallt 
För att han har blivit förälskad i sig själv. En dag så kommer han till en sjö. Han faller ner på knä och beskådar den skönhet av sig själv. Som gör honom berusad. Och han faller ner och drunknar. Den kärleken är egentligen inget annat än egoism. Det är narcissismen. Jag vill. Låt mig få allt. Och jag struntar i min nästa. Guds kärlek är helt annorlunda. Guds kärlek beskriver fäderna med ordet agape. Och man använder ordet agape utifrån att det ordet inte används annars i grekiska. Det är väldigt spännande här. Man använder i grekiska tre ord om kärlek. Vanligen använder man ordet eros. Vilket är kärleken mellan man och kvinna. Den lustfyllda kärleken. Som slutligen föreningen i att bli ett kärlek. I Nya Testamentet så talas det om filos, den vänskapliga kärleken. Kärleken som Jesus bär till sina lärjungar. Han bär den vänskapliga kärleken. Inte tjänaren utan vännen. Men den djupa kärleken, när den blir uppenbarad så är det ordet agape som används. Det är en kärlek som ger utan att kräva något åt det. Gud ger av sig själv. Alltså innebär detta att den heliga treenigheten som är Fader, Son och Heligande är i sig fullkomlig kärlek. Det innebär inte att Gud är någon dispot som sitter och bestämmer över människors liv och öden och förväntar sig bli älskad. Enbart älskad. Nej, Gud är i sig kärlek och den kärleken kan inte annat än att älska. Därför är det inte så att Gud blir människa för att människan hade misslyckats. Det är inte på grund av syndafallet som vi lätt kan tro att Gud blir människa. Det är inte därför Jesus kommer. Jesus kommer alltså inte på grund av att syndafallet sker. Jesus kommer därför Gud är kärlek. Gud kan inte annat än älska ut sig själv till sin skapelse. Människans väg är att åternå till Gud. Men inte i egen kraft. Utan genom Gud. Allt som Jesus visar är fadens kärlek. Allt som Jesus visar är fadens kärlek. Att Gud blir människa föds. Och läggs i en kubba. Visar på att Gud ger ut av sig själv. 